过为人不怎么样，长得漂亮，很善于勾引男人。接上集，几十名混混去红牛大队找事，人还没到，驴棚先着了火。驴呢？驴车出去了，还没回来。程队长松了一口气，牛车不在驴棚里，驴车也不在驴棚里，出不了事。怎么着的火？没人在里头吗？还不清楚怎么着的火，但火已经烧得很大了。驴棚着火了，大家回家拿桶装水去救火。着火了，大家拿桶装水去驴棚救火。尽管大家都在积极救火，但火还是把驴棚整个都烧了。收益，你看到你苏叔了吗？老赵，你看到苏全了吗？老姜，你呢？你看到苏全了吗？宋福脸色大变，难道苏全在屋里？若是不在屋里，救火这么大的事，他不可能不参与进来。秦向东这些人到了红牛大队，却没在大队里面看到什么村民。他们大队那边怎么还冒浓烟了？找个人问问驴棚在哪。秦向东不管他什么地方着火，只要不是驴棚着火就行。吉猴猴从县里赶回来的童话也看到了秦向东这些人，让一让，让一让。猴子差点被童话撞倒，幸亏被秦向东扯到了一边。臭丫头，那你小心一点，摔倒了不疼吗？童话认出了猴子，但猴子显然没认出他。对不起。童话道了歉之后，有加快速度骑了进去。猴子看他有些眼熟。但这么好看的姑娘，他若见过也不会忘记吧？他到底在哪里见过呢？发什么呆？秦向东一巴掌抡过去，打的猴子往前冲了几步。已经有人把驴棚的位置打听了出来，带着秦向东一伙人过去。童话这时候已经骑车回了家，家里没人，童话急忙往驴棚跑。驴棚现在是里一圈，外一圈。围的是水泄不通。秦向东过来的时候，脸色特别的难看。着火的居然就是驴棚，还死了一个人。童话也找到了孔明狼，将他拉了回去。花花，你爸。白灵一进屋，眼泪就出来了。是不是那些人找了过来？他们逼你爸爸说出黄金的下落，你爸爸不肯说，所以说才烧死了你爸。那具被烧的尸体不是我爸，是吴良从医院里面偷回来的尸体。白灵愣住，你没有骗我。童话保证道，我来之前刚见过他，也是他让我来找你，告诉你他没死，让你别担心。他既然没事。为什么不早点告诉我？事发突然，他也没想到。以他爹的意思，就算没有今天的事，他现在这个身份也坚持不了多久。已经有人知道他在龙平县。花花，他现在在哪里？我要见他。童话知道他是被那具烧黑的尸体吓到了，想亲眼看看他爹是不是真的还活着。他在县里，但你我现在都不能去找他。你真的没有骗我，他真的还活着。童话认真的点头，他真的还活着。白灵又哭又笑。与恐灵狼的反应如出一辙，让人看不出半点端倪。童话也没有看出来，死的人是驴棚的人。你这个样子被人看到会怀疑的。谁都清楚，黑龙堂的苏启怎么可能轻易死在这么一个地方？秦向东看到了尸体，也不相信死的人是苏启。你想干什么？死的人确定是苏启，什么苏启不苏启的？他叫苏全，是魔都大学的教授。秦向东神色锐利，苏全就是苏启，苏启怎么可能这么轻易的死了、啊？想到他那些被扎破车胎的自行车，秦向东心情微妙。对方早就知道他在找他，这十万块钱还真是不好拿到手。你们到底什么人？来这儿干什么的？我们是县里的，来这儿找一个人。苏启，刚刚对方提的就是这个人。秦向东点了点头。我们大队里头没有一个叫苏启的人，人找不到。我们自会走。程队长打量着他，你们是什么时候来的？秦向东气笑了，还怀疑上是他们放的火。我们来的时候，你们这火都烧完了。程队长无语，他想起来顾金月说的一大帮来这找茬的人就是他们。打听清楚了，就赶紧走人，不要在我们大队乱溜达。程队长警告完，急匆匆的走了。他不光得把这件事报告到公社，还得去派出所一趟。秦向东这些人留了下来，有的人跟驴棚的其他人打听苏全，有的人去大队里跟其他人打听。每问一个人，他都会给好处。驴棚烧了。这些住在驴棚的人算是倾家荡产了，他给些好处，这些人自然会吐出东西来。驴棚这儿的人没出什么问题，但知青点出了些问题。猴子来知青点打听，孔蜜雪不知道他们为什么要打听谁跟苏全接触过，但他狮子大开口，要了五张大团结。我看到童话跟那个人接触过。童话是谁？孔蜜雪眼里流露出深深的嫉妒之色。他是知青，不过为人不怎么样，长得漂亮，很善于勾引男人，也很善于说谎。猴子把这个叫童话的知青记了下来。顾金月回来的时候，猴子正好从屋里离开。顾金月认出了他，和大队里乱打听的那些人是一伙。他来干什么？他们好像是找什么人，不过我不认识。顾金月蹙眉。这么大张旗鼓的找人，还跟驴棚有关系，他们就不怕惹上麻烦？猴子将从孔蜜雪手里买到的消息告诉了秦向东。童话从屋里出来的时候撞上了他们，是你啊，臭丫头！童话点了点头，准备离开。他有一种预感，这些人冲着他来的。童话，猴子一愣，看向臭丫头，臭丫头就是他们要找的知青童话。你是童话，城里来的知青，我不认识你们。来者是客。不请我们进去坐坐吗？孤男寡女不方便，何况我也没有请陌生回家做客的习惯。那就在这儿谈。秦向东没在童话眼底看到害怕之类的反应，有些意外。童话诧异的看着他，我都不认识你们，你们跟我谈什么？我可告诉你，这是我们大队长的家，他家老二就是公安，你可别想做什么违法的事。童话的态度充满了防备，也有些紧张。猴子忙说道：“
，为什么偏偏向我打听？你和驴鹏的苏教授认识吧？童话微微蹙眉，苏教授哪个？就是今天驴鹏着火被烧死的那一位。童话一脸震惊，他他是驴鹏的被改造分子，跟我有什么关系？略顿，又十分恼火的质问他们：你们什么意思？把我和他牵扯到一起？你们想干什么？我们无冤无仇。你们为什么要害我？猴子无语，臭丫头嘴皮子好利落。童话神色古怪的看着他们，倒打一耙的问：“你们打听他干什么？你们和他什么关系？你们要是不说清楚，我就去县与思想委员会举报你们和他关系匪浅。”猴子瞠目结舌，明明是他和苏七有关系，怎么就成了他要去思想委员会举报他们？你不要胡说，我们是来找人的。你们找什么人？怎么就找到驴棚里面去了？我下乡这么久，驴棚从来没有出过事，怎么你们这些人一进大队，大队里不是着火就是死人？猴子被童话咄咄逼人的问话。搞得很被动，你别胡说。猴子拿出一张大团结给他，以利诱之。之前那个女知青不就是死要钱吗？我们是来找苏教授的，你只要把他的情况告诉我们就行了。如果你说的是其他人都不知道的事，条件都可以谈，我们情哥也不会亏待你。童话没有借他的钱，斩钉截铁的说道：“我和这种人一分钱关系都没有，你们找错人了。”猴子见利诱不了，急了。有人亲眼看到你和苏教授有联系，秦向东开口了：“只要你告诉我们真正的苏教授在哪里，我们不但给你五百块钱的报酬，还会给你在县里安排一份工作。”童话打断了秦向东的话：“你先别多嘴，你刚刚说什么？”猴子语塞：“这娘们这么虎吗？他没发现秦哥脸都黑了吗？”“我问你话呢，谁亲眼看到我和苏教授有联系了？我撕烂他的嘴。”猴子有些迟疑：“告诉他，失职青年的孔之青。”童话嗤笑了一声：“我就猜到是他，你们问他。”他能说出我什么个好来？对方确实没有说童话什么好话。为什么？我和他从小一起长大，他抢了我的前未婚夫。这对狗男女下乡后，我没少收拾他们。他能说我好话才怪，他巴不得我倒霉，才会这么胡说八道。